protestat e mësuesve në Tiran, mungesa e mbështetjes nga shëqëria civile. Protesta e mësuesve në Tiran më një maj për kushtë më të mira pune dhe rritje roge përfundoj pa arritur të bëjnë do një ndikim të theksuar për shkak të mungesës së mbështetjes nga shëqëria civile shqiptare. Kjo në gjarje shërben si një tregu e si qarti sfidave me të cilat përbalen grupet më pak të përfajsuara në vend në përpjekjet e tyre për të arritur ndryshime sociale dhe politike. Më një maj, një dit simbolike për të drejtat e punëtorve në mbar botën, disa qindra mësues dolin në rrugët e tiranës për të kërkuar kushtë më të mira pune dhe rritje të pagave. Pavarësisht rëndësisë së kësaj dite, protesta e tyre ishte e shkurtër dhe duket se u la pas dore nga shëqëria civile, duke dëshmuar një munges të dukshme në bështetje e për kauzat e tyre. Protesta filloj si një parat që u zhvillua nga qendra e qytetit drejt Ministrisë së Arsimit për gjatë rrugës e dursit, por zgjati vetëm disa minuta. Pjesmarësit u shpërndan shpejt pas filimit të protestës, pa pasur ndonjë ndërhyrje apo mbështetje të dukshme nga shëqëria civile, e cila jo vetëm që nuk i mbështeti, por duket se i njëroj ata. Ky veprim ka lën një përshtypje të fort të dështimit të shëqëris civile shqiptare për të mbështetur dhe promovuar interesat e grupimeve më të marginalizuara si që janë mësuesit. Shumë për i tyre undjen të shkënyrë dhe të lënë në balë nga ato pjesë të shëqërisë që supozohet të luajnë një rol në nëzitjen e ndryshimeve pozitive dhe mbrojtjen e të drejtave të një rilë. Rëndësia e kësaj qështje është thelbësore, duke pasur parasysh akuzat e vazhdueshme për korupcion dhe i zyrtarve të lartë, si që është rasti i akuzuar kunder kërë bashkjakut të tiranës, Erion Veliaj. Ndërsa qytetarët presin nga liderët dhe organizatat civile të tregojnë gudzim dhe integritet, veprimet të tila të injorimit ndaj nevojave të qytetarve, vetëm sa thelojnë ndarjen dhe pakënajsin në shëqëri. As në rrugët e tiranës, as në koridoret e pushtetit, zëri i mësuesve dhe të atyre që përfajsojnë interesat e punëtorve të thjesht nuk duhet të mbetet i pashlyrë. Mësuesit duke dal për të kërkuar një jetë më të mirë në ditën ndërkomtare të punës, të shmua një vetëm gudzimin, por edhe vullnetin për të kërkuar atë që është me të drejt dhe tyre. Dështimi i shëqërisë civile për të qëndruar pra në tyre në këto momente kritike nuk është vetëm një reflektimi të rishtueshëm i gjendjes aktuale, por edhe një thirje për veprim të me një hershëm dhe të vendosur. Kjo situat duhet të shërbej si një kamban alarmi për të gjitha ata që vlerësojnë drejtsin dhe barazin. Nuk është koha për heshtje apo indiferens, por për një mobilizim të fuqishëm që adreson pahequr nevojat dhe kërkesat e të gjithë punëtorve. Le të jemi ne, si shëqëri, forca e ndryshimit që duam të shohim, duke ungritur së bashku për të kryuar një të ardhme ku qdo së dëgjohet dhe qdo kontribut vlerësohet. Kështu, mund të ndërtojmë një Shqipëri ku drejtsia dhe parimi i barazis nuk janë vetëm ideale, por realitetet të prekshme për të gjithë qytetarët e sajë.